，说我要怎么使用它。第一个就是选打开 Word， 然后选智慧局，然后这边有一个空白范本，空白范本点进去之后呢，它就会有专利申请书、专利说明书，还有商标申请书等等的相关的申请书。那我比如说我今天要做一个发明专利的新申请案，好了，那我就选。发明申请书，选这个发明专利申请书，点两下，它就把这一个发明专利申请书的空白范本给开起来了。啊，使用方式也很简单，就跟一般的 Word 一样，你就直接把你的栏位直接填进去，然后专利发明名称。就直接填进去就好，其实没什么不一样。那唯一的限制就是不能改这个标题的名称，比如说不能改成这样，那这样我们程式就会跟你讲说这个标题有问题。只要确保这个框框里，就是这个框框里的标题名称是一样的，就是我们自式的标题名称的话，其实这整个整个送件应该都是不会有太大的问题。针对申请书的部分呢，就。我们最常使用这个最多的就是申请书客户的资料，那我们就要使用的话，就是把这个先做删除的动作，空白范本直接删除。删除之后呢，我们有一个好用的功能叫做智慧局有一个通讯录，那我可以把我所有的资料都 k 在这个通讯录里面。那要怎么去打这一个通讯录呢？比如说，我可以按这一个通讯录之后新增客户成员，把它贴进来，然后去选它是法人还是，然后它的国籍那它的居住国，然后之后就按确定或是新增下一笔。比如说这一间客户的话，他有一个发明人，那你就按新增下一笔。然后这边可以去选自然人，比如说有一个发明人，那他的中文姓名可能是。好，那有星号的部分就是必填，填好之后就按确定。这个申请人跟发明人的资料都已经打好了。那如果是你是代言的话，还要在这边新增代言人，然后去把这个代言人可能是预设的，可以把它勾起来，就是预设一，然后把 ID 填进去。那星号的部分都是要填，因为是代言，所以。信号的部分比较多。好，填好之后就按确定，它就可以新增成功。那之后怎么利用这一个通讯录呢？我们先把它关掉。以后如果你有见过一次之后，它就会留在你的通讯录里面。那我只要按，下次来写到这个案子的时候，就按这个通讯录，然后把你的客户给选下来，可能会有很多个。那你就直接选你的客户，选下来之后呢，按下一步，那这边就会自动带出这个客户的发明人跟新型创作人有哪些，那就按下来，然后这一件是发明案就勾发明人，再按下一步，然后代言已经帮我选好了，就刚才我们打的，再按下一步，这时候他就把申请书里面的个人资料其实都已经填写好了，那我。左手边这一个部分呢，你就直接插在这个申请书里面。有时候按这个插入申请书，它就帮你把申请人、代言、发明人其实都填好了。那我稍微做一下排版，让它排的比较漂亮一点。那接下来就会帮我转到这个 Word 的最后一页，把这个范例的空白栏位都删掉。接下来就把右手这边这边详细的基本资料给它插进来，然后直接按右下角的插入基本资料。
他就帮你把所有的资料都已经填写好了，那这样就填写 OK 了。那接下来就是把这些栏位都稍微填一下就可以了，就可以送件了。那这是那个发明的部分。